Este es otro episodio de El Podcast de Fernanda Martín. O sea, yo. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Yo soy Fernanda Martín y estoy feliz de saludarlos en este proyecto que amo tanto y por fin de presentar este episodio que creo que fue de los más pedidos desde la primera temporada porque disfruto muchísimo el compartir mis vulnerabilidades en las diferentes plataformas que hoy eso es a lo que me dedico ya al 100%, pero siempre llega la misma pregunta y más cuando se trata tu contenido de hablar de desarrollo personal, de aceptación corporal, Siempre llegamos a la misma pregunta. Todo el mundo me escribe y me dice, ¿cómo le hiciste para empezar a quererte? ¿No? Y creo que entonces decidí dedicarle un episodio completo a cómo desarrollé yo mi relación de amor propio. Pero bueno, pues tendríamos que empezar como muchísimo más atrás, ¿no? De qué es el amor propio, cuál es la diferencia con el autoestima. Y antes de hablar de autoestima y amor propio, que creo que es algo que aparte ahora se ha puesto muy de moda en redes sociales y que bueno, ¿no? Pero siempre es importante cuestionar lo que vemos y lo que consumimos. Antes de hablar de autoestima y de amor propio, tenemos que hablar de un concepto muchísimo más puro, muchísimo más intrínseco del ser humano, mucho menos, este, no sé, mucho menos prostituido, podría decirse así. Vamos a hablar acerca de lo que es la dignidad, porque antes de generar una relación de autoestima y antes de generar una relación de amor propio, tenemos que reconocernos como seres dignos. Ahora es importante, ¿qué es la dignidad? La dignidad es una cualidad que tenemos todos los seres humanos desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos que nos hace ser valiosos y dignos de merecer respeto y estima. Me encanta enfocar súper bien esas dos palabras porque creo que a la hora de que nos empezamos a observar a nosotros mismos, yo les haría la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se tratan a ustedes mismos con respeto y estima? Ouch. Cuando empiezas a darte cuenta de que no eres así contigo, no eres así con las personas que te rodean, no eres así con tus circunstancias, no eres así con tus emociones, no tienes respeto y estima por nada alrededor de ti, es cuando empiezas a darte cuenta de que por eso es muy difícil que construyas una relación de amor propio, porque antes no te has honrado como una persona digna, ¿no? Y bueno, hablando en cuestión de dignidad, es una palabra que sí de repente como que llegamos a escuchar mucho, pero la escuchamos de desde un punto que creo que eh, se aleja de lo que para mí Fernanda significa, ¿no? Que es este término en cuanto a las relaciones de pareja que te dicen de él me robó mi dignidad, él me quitó mi dignidad o hasta como insulto, ¿no? De ay, qué, qué digna, ay, tú tan digna, ¿no? Como si fuera algo negativo, cuando en realidad es todo lo contrario. Y si estamos hablando de un valor del ser humano por el simple hecho de existir, ¿qué crees? Nada te la puede quitar, nada te la puede robar, no la pierdes, no perdiste tu dignidad en esas circunstancias horribles en las que atravesaste en el pasado, nunca perdiste por completo tu dignidad porque siempre ha estado ahí y eso es bien importante de entender, la dignidad va a ser la misma el día que naces que el día que mueres, no es algo que crece y no es algo que se, se gasta, no es como un queso rayado, ¿no? Porque yo antes pensaba que cuando, y así funciona, ¿no? Muchas veces eh, hay gente que cree que el amor se gasta y, y el amor por uno mismo también, ¿no? Se gasta como si fuera un queso rayado y poco a poco te va quedando menos. La realidad es que no, la dignidad siempre es la misma, porque siempre, no importa lo que hagas, no importa cómo te veas, no importa la circunstancia por la que estés pasando, siempre eres digno, siempre eres merecedor de respeto y estima. Es un valor independiente a ti y no lo puedes afectar ni tú ni nada de lo que te rodea. Este aceptar este concepto para mí fue súper poderoso porque me abrió las puertas a darme permiso de construir una relación de amor propio. Porque antes es como de, no sé, me costaba mucho trabajo pensar el quererme porque la neta ni pensaba que lo merecía, ¿no? O sea, era como, bueno, ok, me debería de querer, pero no quiero porque no me lo merezco. Pero 
Pero cuando te das cuenta de que sí te lo mereces porque adentro de ti hay una dignidad con la que naciste y esa dignidad te da la cualidad de merecer respeto y estima siempre, como que te da permiso, un pase de, de, este, de garantía de que independientemente de lo que hagas, siempre mereces ese respeto y estima y mereces trabajar en una relación de amor propio, ¿no? El hecho de que nos hayan enseñado que eh, con esta sociedad de meritocracia que tenemos que ganarnos el respeto y la estima eh, nos ha hecho también perder un poco la capacidad de darnoslo nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y eso que crees son creencias. Tú no tienes que cambiar nada en ti para merecer respeto y estima. Tú no tienes que ser diferente para merecer respeto y estima. Tú no tendrías que tener un mejor trabajo o no tendrías que tener una pareja o no tendrías que cambiar tu cuerpo o no tendrías que cambiar tus amistades. Siempre mereces respeto y estima. Y ahí les va eh, un, una situación que sí pasa, pero no, no necesariamente como nos las han enseñado, ¿no? Porque te enseñan que tu pareja te roba tu dignidad o algún trabajo abajo este te quita tu dignidad como ya vimos nunca la pierdes pero si sí tú la empiezas a ceder haz de cuenta que no es que te la quiten pero tú le permites al otro que la pisotee tantito la traes adentro de ti pero le dices no pasa nada písala tantito ¿Cuándo cedes tu dignidad tú cedes tu dignidad cuando no eres tú mismo tú, eres, tú cedes tu dignidad cuando no honras tus valores cuando no pones límites con el otro cedes tu dignidad cuando no eres capaz de decidir por ti mismo por ejemplo ahí yo me acuerdo mucho que yo yo hacía este, un poco eh, hasta la broma de que platicaba con mis amigas y les decía, es que yo no puedo decidir nada sin mi hermana. O sea, para que me entiendan, y esto fue verdad mucho tiempo. O sea, era broma, pero era real. Mucho tiempo yo ni siquiera me atreví a comprar calzones si mi hermana no me decía que se me veían bien o no. O sea, imagínense la dependencia. Y yo lo hacía porque, porque mi hermana me amaba, porque confiaba en sus decisiones, pero también porque estaba cediendo mi dignidad. Y de esa manera yo no me hacía responsable de mis decisiones, ¿no? Entonces, sí un poco eh, cuando tú no te atreves a decidir por ti, y, y porque no es lo mismo pedir una opinión a que el otro te, te diga qué hacer, a que dependas enteramente del otro para tomar una decisión. Cuando dependes enteramente del otro, sí estás cediendo tu dignidad. Cuando pides una opinión, está bien, estás construyendo un criterio y eso es muy distinto, ¿no? Y, y creo que aquí se me viene a la mente también el ejemplo de una serie que se llama Merly, creo que está en Netflix, es de un profesor de filosofía y la verdad me, a mí me gustó mucho, es una serie, eh, creo que es vasca, es bastante larga pero está muy interesante porque el profesor de filosofía introduce diferentes conceptos a los alumnos eh, a través de distintas enseñanzas ¿no? y hay una clase en específico en la que llega uno de sus alumnos que era el típico alumno problema que le habían hecho creer a este alumno desde chiquito que él era este incapaz de lograr nada, que siempre era conflictivo, que nadie lo quería, que no era atractivo, que no era divertido, ¿no? Entonces, este cuate, pues, al final un poco como sucede con las creencias, que de hecho arriba ya hay un episodio de creencias, pero creo que lo vamos a repetir en esta temporada. Eh, como sucede con las creencias, pues tú también te las vas comprando, ¿no? Y tú también vas un poco como queriendo vivir para probar que sí son ciertas, porque al cerebro le gusta tener razón. Entonces, este cuate sí vivía de una manera en la que él tampoco se sentía capaz de lograr nada, no se sentía este, buen amigo, no se sentía buen hijo. Y un día lo cita Merly, el profesor de filosofía, en su salón de clases, eh, después de la clase, y estaban nada más ellos solos, y le, le saca un billete de 100 dólares, ¿no? Y le dice, ¿cuánto vale este billete? No, pues 100 dólares. Y lo arruga y le pregunta, ¿cuánto vale este billete? 100 dólares. Y lo pisa. Le dice, ¿cuánto vale este billete? 100 dólares. Y le escupe. Y le dice, ¿cuánto vale ahora este billete? 100 dólares. Y después lo desdobla, lo desarruga, lo limpia y le pregunta, ¿y cuánto vale ahora? No, profesor, pues vale lo mismo. Vale 100 dólares. Exactamente ese valor intrínseco que tiene el billete es la dignidad. Ese valor en ti no cambia. Así como no cambia el valor del billete, por más que lo pises, por más que eh, le escupas, por más que lo arrugues, el valor es el mismo. 
Así es igual contigo. Entonces, si a lo mejor estás pasando por un momento en el que te sientes pisoteada, te sientes arrugada, te sientes eh, este, sin valor en el piso, quiero que sepas que eres como ese billete, que tienes exactamente el mismo valor en tus días malos que en tus días buenos. Tienes exactamente el mismo valor cuando te cuesta trabajo algo que cuando algo es fácil. Tienes exactamente el mismo valor cuando sientes que fracasas que cuando consigues un logro. Y entender esto es súper poderoso porque es la base fundamental para construir una buena relación contigo. Entender que todos los días, aún en tus días pesados, vales lo mismo. Y todos los días mereces respeto y estima. Y la primera persona que se los puede dar eres tú. Ahora, ya que entendimos lo maravilloso que es el aceptar que todos tenemos una dignidad y que siempre va a estar con nosotros, hay diferentes formas de honrarla. Hay una manera de honrar tu dignidad que a mí me parece maravillosa y que es lo que a la larga a mí me condujo a tener una muy buena relación conmigo, que es el autocuidado. El autocuidado es una manera de honrar tu dignidad, de darte el respeto y la estima que por naturaleza mereces. Por el solo el simple hecho de existir ya eres merecedor de ese autocuidado y bueno en esto la verdad es que me gusta un poco el tocar eh, algunas conversaciones que yo tuve con mi hermana cuando empezamos hace ya un rato el proyecto de extra lindas eh, hablando acerca del autocuidado porque hay muchas definiciones del autocuidado hay muchas estrategias yo les voy a compartir la mía no soy ninguna experta pero esta es la estrategia que a mí me funcionó a mí me gusta definir el autocuidado eh, y, y de hecho creo que también hay estudios que sí lo han hecho, no es que yo haya inventado el hilo negro, pero me gusta definirlo con cuatro pilares fundamentales. Cuatro pilares porque son como una patita, son como patitas de una mesa de una taquería. Cuando vas a una taquería y, y de repente hay una mesa medio cojita, pues, o sea, si, si, está, si no está bien calzada la mesa, se te va a caer toda la salsa del taco, ¿no? Entonces, lo importante es estos cuatro pilares mantenerlos siempre en el equilibrio. El primer pilar del auto cuidado es el autocuidado físico que es el que más se ve el que más se nota y del que más nos hablan no o sea porque es muy fácil ver a alguien cuando no tiene autocuidado físico porque se nota no a, a simple vista o a ojo de buen cubero como dicen por ahí pero no es solamente en alto en el autocuidado físico hablar acerca de alimentación y movimiento corporal porque a mí no me gusta la palabra ejercicio a mí me gusta la palabra movimiento corporal pero no solamente se trata de eso el autocuidado físico, porque si sí es importante cuidar, obviamente que estemos dándole a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para desarrollarse y para que nos sintamos bien, es normal sentirse bien, cuando no se sientes bien y sientes algún malestar, ojo hay que poner atención, porque es importante también el desarrollar movimientos físicos pero ojo, que los disfrutemos, que sea algo que gocemos, que no lo suframos. La mentalidad de premio y castigo se ha convertido también en algo que no, nos ha amarrado y que ha hecho del ejercicio, porque ahí sí lo considero ejercicio literal, como si fuera un sacrificio, como si fuera algo este, que nos pesa, cuando en realidad tenemos, tenemos que buscar un movimiento corporal que disfrutemos. Y hay momentos en la vida que te piden una cosa el cuerpo y hay momentos en los que te piden de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita tuve una racha en la que estaba muy desconectada del movimiento corporal y no estaba haciendo nada y me empecé a dar cuenta de cómo me sentía muchísimo menos ágil, menos fuerte, incluso como no andaba generando la misma cantidad de endorfinas, me sentía más triste, ¿no? Y hubo un rato en el que mi cuerpo me pidió hacer yoga porque mi cuerpo necesitaba quietud, necesitaba calma, necesitaba un momento de silencio y cuando empecé a hacer yoga hice yoga como por dos, tres años y lo disfruté muchísimo y de pronto vino otra etapa de mi vida en la que mi cuerpo fue como de no hija necesitamos desfogue necesitamos acción necesitamos adrenalina y empecé a hacer por ejemplo este cardio y box no y, y ese es el chiste que, que, que y luego hubo un momento en el que mi vida me dijo este mi cuerpo necesitaba sentirse sexy necesitaba sentirse sensual necesitaba sentirse ágil y empecé a ir a clases de baile entonces el chiste es que te des cuenta de que también tus necesidades cambian y por eso se vale moverte y se vale que 
el movimiento físico que estés buscando realizar con tu cuerpo sea algo que disfrutes, sea algo que te, que te dé gozo, que te dé placer, porque esa es la única forma en la que realmente está siendo útil para tu cuerpo. Y ahora, hablando del autocuidado físico, también es bien importante el descanso. Darle prioridad a las horas de descanso, de no hacer nada, de desconectarte, que tu cerebro no esté pensando en ser productivo. Yo un día llegué a terapia y le dije a mi terapeuta, estoy agotada por tratar de ser mejor persona. Me dijo, güey, pues es que no tienes que tratar de ser mejor persona todo el tiempo. O sea, se vale que haya días y momentos en los que te apagues y prendas Bob Esponja en la tele y desconectes tus neuronas. Es parte de ese es autocuidado físico. Y dentro del autocuidado físico, obviamente también hay diferentes aristas a tomar en cuenta, ¿no? Eh, el autocuidado de la piel, eh, el ponerte crema en los pies. ¿Sabes? O sea, tus pies te sostienen todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que los apagaste? Apachaste. Creo que es, es importante tomar en cuenta todas las aristas del autocuidado físico. Yo conecté muchísimo con, con mi autocuidado físico cuando empecé a grabar outfits, porque era una manera en la que me obligaba a mí misma a peinarme, me obligaba a mí misma a arreglarme, me obligaba a mí, a mí misma a preocuparme por mi aspecto físico. Y de esa manera me empecé a dar cuenta de que disfrutaba más cuando me tomaba mi tiempo para hacerme de comer, disfrutaba más cuando me tomaba mi tiempo para maquillarme. Entonces hay que tomar en cuenta las diferentes formas en las que puedes abordar tu autocuidado físico. No solo se trata de hacer una alimentación restrictiva, que por favor no las hagan porque no llevan a nada, y un ejercicio este, matador para cuando te sientas culpable, porque en realidad eso solamente te va a causar muchísima ansiedad. ¿Y sabes qué también forma parte del autocuidado físico? Los niveles de cortisol, el aprender a regular el estrés. El cortisol en tu cuerpo es súper dañino y es importante importante que lo aprendamos a manejar porque de otra forma, bueno, yo ahorita no se puede hacer zoom, pero este ojito tiembla. O sea, este ojito tiembla desde hace como qué será, como no sé, como tres semanas que traigo este ojito y de verdad el párpado de abajo me tiembla. Y yo decía, es que, pero ¿por qué? Pues a, a lo mejor es estrés, a lo mejor es cansancio, pero es algo que tengo tan interiorizado ahorita que no lo estoy trabajando, que entonces ni siquiera me doy cuenta, porque según yo no estoy estresada, pero en realidad sí. Y ahí, y ahí es donde tu cuerpo ya te está dando una señal. A mí me la está dando en este momento y me tiembla. ¿Y qué tengo que hacer? Poner atención, descansar, hacer que también el autocuidado físico sea global, no que solamente sea de a ver hasta cuándo el cuerpo como porque hay esa frase no hasta que el cuerpo aguante no no es hasta que el cuerpo aguante es hasta que no lo disfrutes hay que disfrutar de eso se trata el autocuidado físico otra de las patitas de la mesa del, auto, del autocuidado es el autocuidado cognitivo que a mí este me encanta porque tiene que ver con la necesidad de los seres humanos de buscar siempre formas de aprender de adquirir información de sentirnos útiles de sentirnos capaces de de desarrollar nuestro intelecto, ¿no? Y hay muchas maneras en las que puedes nutrir tu autocuidado cognitivo. Por ejemplo, el mantenerte en contacto con, eh, pues, eh, el área creativa, ¿no? El buscar a lo mejor una clase de francés, el buscar eh, o ver tutoriales de algo que disfrutes en internet. Hoy es un autocuidado muy fácil de nutrir porque tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos gracias al internet. Escuchar un buen podcast puede ser una forma también de, de nutrir el autocuidado cognitivo y ahí les va un ejemplo yo cuando empezó la pandemia eh, y van a decir ay pero eso no cuenta claro que sí todo lo que te genera una nueva capacidad una nueva habilidad y desarrollas diferentes áreas de ti y de quién eres eso es parte del autocuidado cognitivo eh, yo cuando empezó la pandemia yo siempre dije que, quiere, que quería un novio del norte para que me hiciera carnes asadas y me lo fui a conseguir boliviano <risa> más al sur imposible pero bueno yo dije que siempre quería un novio del norte para que me hiciera carnes asadas. Y como empezó la pandemia y yo no veía claro que el novio fuera a llegar por ningún lado, fui al súper y me compré mi propio asador. Y jamás en la vida había hecho ni media carne asada. Y, y fue muy divertido porque fue ver tutoriales de cómo se hacía, comprar mis cortes, experimentar, este, ver más tutoriales, bajar algunos libros, eh, buscar recetas. Y poco a poco fui desarrollando esa nueva habilidad Hoy no es por nada, ¿eh? pero o sea, si algo me sale bien, tengo una receta para una picaña con blue cheese. Uf, espectacular. Si se porta bien a mi equipo de producción, luego lo invito. Pero de verdad es algo que, que aprendí eh, durante pandemia 
porque necesitaba sentir que estaba desarrollando nuevas habilidades. Y fue algo impresionante el darme cuenta de cómo me sentía satisfecha y sentía muchísimo placer al estar nutriendo parte de mi autocuidado cognitivo. Y luego también me pasó que yo hubo una, hubo una racha en la que me la pasaba leyendo libros de, de autoayuda y de desarrollo personal y me aventé todo lo que se pueden imaginar de Walter Rizzo, de pieza a cabeza, de Paulo Coelho, de quien ustedes puedan imaginar. Yo me aventaba muchísimos libros tratando de, de nutrir mi autocuidado eh, este, cognitivo, pero me di cuenta de que me estaba saturando muchísimo. Entonces empecé a leer novelas de suspenso, novelas de acción y de crimen. Y no tiene ni idea de cómo las disfruté. Y me di cuenta de que eso también estaba nutriendo mi autocuidado cognitivo, porque en parte era un el no estar intentando todo el tiempo ser mejor persona y al mismo tiempo estaba desarrollando nuevas habilidades porque leer amplía tu lenguaje leer prende diferentes focos en el cerebro que normalmente tenemos apagados entonces hay muchas maneras pero el chiste es que siempre busquemos estar eh, en contacto con el aprendizaje y puede ser el aprendizaje que tú quieras si quieres ser tan aventado como mi novio vive nutriendo su autocuidado cognitivo o sea él pasa de una maestría a un diplomado a otra maestría o sea así vive pero si no eres tan eh, atento a, a la forma de educación cotidiana como me pasa a mí, porque a mí me costó muchísimo trabajo meterme a la escuela y volver a querer estudiar, pero hay muchas formas de hacerlo. Hay tutoriales, hay cursos, hay talleres en línea, de lo que sea, aunque sea solo por placer, eso te va a nutrir el autocuidado cognitivo. La tercera patita es el autocuidado emocional. Es donde ya entra el tema de la salud mental, que eso es lo primero con lo que me gustaría arrancar esta parte del autocuidado emocional, es importantísimo que normalicemos el buscar ayuda profesional y el que tengamos eh, dentro de nuestro haber el ir a terapia, que sea algo, que sea realmente parte de nuestra cotidianidad, como muchos dicen, ¿no? Parte de la canasta básica, y es que así debería de ser, o sea, a mí me cambió la vida por completo en el momento en el que empecé a ir a terapia porque me di cuenta de que no es que el terapeuta, o oh, esto es mi experiencia personal, ¿eh? no es que el terapeuta te dé todas las respuestas, no, pero a Hace cuenta que yo me imagino como si estuviéramos nosotros perdidos en un, eh, no se llama crucigrama, ¿cómo se llama? En un laberinto como los de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Estos gigantes. Y hace cuenta que estamos en el laberinto y no tenemos ni idea de por dónde. Y no es que el, el terapeuta tenga un mapa, pero él tiene una linterna. Él tiene una caja de herramientas que te va a servir en el camino. Y él está viendo desde arriba tu laberinto y te puede decir... O sea, no te voy a decir por dónde, pero por ahí no es, ¿no? Creo que es como el aceptar que no tienes que poder solo con todo. No tienes que saber las respuestas todo el tiempo. No tienes que ser capaz de resolver todo lo que pasa en tu mente y tu corazón sin ayuda. Se vale pedir ayuda. Está bien, es normal y a veces es la única salida. Dentro del autocuidado emocional también está obviamente el aprender a utilizar nuestras emociones de manera asertiva y esto hay un episodio ya eh, también arriba que este, pueden escuchar en donde hablamos acerca de qué son las emociones, para qué sirven, cómo escuchar cada una de ellas y además usarlas a mi favor, porque a veces nos enseñan este tema de controla tus emociones, ¿qué crees? No se controlan. Yo siempre he pensado que las emociones son como un superpoder y no deberíamos de aprender a controlarlo, sino de aprender a utilizarlo para que nos ayude a llegar más rápido a donde queremos, ¿no? Y por último, existe también lo que es el autocuidado social, que este, bueno... Creo que a todos de repente nos falla y cojeamos un poquito por ahí, porque en el autocuidado social está el área de, obviamente frecuentar buenas amistades, pero aprender a ponerle límites a las personas que nos hacen daño. Híjole, y eso cómo nos cuesta trabajo. Va a haber un episodio específico de límites, pero bueno, creo que es importante el que nos demos cuenta de cómo en nuestro autocuidado social se habla de en qué momento nos estamos nosotros desarrollando alrededor de quiénes, ¿no? ¿Cómo te hacen sentir, sentir las personas que están a tu alrededor? Hay una frase o un dicho que mencionan muchísimo que es que eres una 
mezcla de las cinco personas con las que más convives. Hagan ese pequeño ejercicio. Si metieran a esas cinco personas a una licuadora, ¿te gustaría el resultado? O sea, ¿te tomarías ese licuadito siendo tú? Híjole, si la respuesta es no, estás a tiempo de poner un límite y de empezar a frecuentar a otro tipo de personas. Y si la respuesta es sí, ¡qué chingón! Hay que fomentar esas relaciones y esas amistades. Dentro del autocuidado social también existe el poner límites y el alejarte de las cuentas de redes sociales que no te dan placer, que te causan ansiedad, que al contrario de nutrirte, te están de degradando, te están costando, te pesan, te restan. Hay que dejar de seguir a esa gente. Esas personas al final forman parte de la sociedad en la que te desarrollas y si no son personas que te estén ayudando a crecer, son personas que te están echando para atrás. Entonces, bendito botón de unfollow. Si en realidad hay alguien, incluso de tu familia, que verlo en redes sociales te causa malestar, ¿qué crees? No tienes por qué estar ahí. Eso es parte fundamental del autocuidado. Saber cuándo estar y cuándo alejarte. Estas son las cuatro patitas del autocuidado. O sea, autocuidado social, cognitivo, físico y emocional. Porque hay personas que es como de, no, yo sí me cuido cañón y se la viven en el gimnasio, pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un terapeuta? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste porque te sentías triste y aceptaste tu tristeza? Creo que es importante entender que se trata de buscar el balance entre las cuatro patitas y, y darnos cuenta de que es un proceso que va a ser complicado, va a ser incómodo y vamos a tener que regresar a él más veces de las que nos podemos imaginar. Y eso sucede cuando no es el objetivo final, sino el proceso de lo que se trata el autocuidado. No se trata de lo que lleguemos a lograr, sino de que aprendamos a disfrutar el cómo lo hacemos, porque la vida te va a volver a orillar ahí. Es como yo, ¿no? Tuve una racha increíble en la que sentía que mi mesa estaba perfectamente balanceada y de pronto, hace poquitos es cuando me di cuenta, que les cuento, que tengo muy tie mucho tiempo desconectada del autocuidado físico, ¿no? Y fue como, ah, caray, el movimiento corporal, ah, caray, y volví te a saber y dices, no me había dado cuenta, pero ya se desbalanceó mi patita. Y así pasa, porque es la vida y no somos estáticos y evolucionamos y nos movemos. Y se trata de amar tanto el proceso y disfrutarlo tanto y ser tan pacientes y tan compasivos con nosotros que las veces que tengamos que regresar aquí lo hagamos sin reproche. Y ya que hablamos del autocuidado, ahora sí podemos empezar a desglosar lo que es el autoestima y lo que es el amor propio. Y les recuerdo que yo no soy psicóloga, no soy ninguna experta, les estoy compartiendo mis experiencias. Si te sirve, qué bonito. Y si no, a la basura. El autoestima es este valor eh, que profesamos por nosotros mismos que está vinculado a lo que somos. O sea, el autoestima está vinculado a cómo nos vemos, cómo nos sentimos, nuestro carisma, lo que hacemos, a nuestros amigos, a lo que nos dicen, a nuestras creencias. El autoestima para mí es todo lo que se siente bien y bonito, ¿no? Y por otro lado, el amor propio es muchísimo más profundo. El amor propio está ahí independientemente de cómo te veas, de cómo te sientas, de, de quién te rodees, de las creencias, de los comentarios. El amor propio es el fundamento. Y ahí les veo una manera en la que mi hermana y yo eh, explicábamos este concepto y a mí me ayudó mucho a entenderlo. ¿no? El autoestima se siente bien y es placentera, como todos estos talleres y cursos que te venden de 21 días para amarte. O sea, yo los empezaba a ver en redes sociales y decía, güey, llevo 31 años intentando, ¿qué me vas a enseñar tú en 21 días que yo no haya intentado? no Y es porque ellos en realidad no están trabajando en el amor, están trabajando en la autoestima, que es diferente y es un poco incluso más superficial. no Eso es a mi parecer. Y, y el mejor ejemplo es pensar en una casa. Imagínate que eres una casa, que te construyes desde cero. Los cimientos, excavas, luego hay que poner tuberías, luego hay que poner, bueno, antes hay que poner las varillas. Como se pueden dar cuenta, no sé de construcción, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que se entienda la analogía, ¿no? Esta estructura de las ventanas, las tuberías, la electricidad, todo el sistema que hace que la casa sea casa, la obra gris y luego la obra negra, eso es el amor propio. Y lo que se siente bonito, que es el autoestima, es la decoración. Es que yo quiero poner un papel tapiz con flores y luego quiero poner madera, pero me gusta la caoba y la quiero más oscura. Eso es lo que hace el autoestima. ¿Qué pasa? ¿No puede existir la una sin la otra? Sí, 
¿Puedo tener autoestima sin amor propio? Pues está medio complicado porque es una casa de cartón. Y ahí pongo de ejemplo, sin decir nombres, a mucha gente que a mí me ha pasado que sigo en redes sociales y aparte conozco en la vida real, que en redes sociales las ves. A, o sea, y se los juro, hay un ejemplo específico de una amiga que quiero mucho, pero a mí me llamó mucho la atención esta como incongruencia, ¿no? Yo la veía en redes sociales que publicaba, ese día subió una foto de ella eh, en traje de baño diciendo ama a ti porque nunca vas a estar en el lugar donde estás dos veces y te mereces siempre ser feliz. Recuerda que lo que importa es lo de adentro y eres perfecta como eres, ¿no? ¡Qué chingón! ¡Qué padre mensaje! Toma tu like, amiga. Me gusta tu actitud. Y ese día vamos a cenar y no tienen idea de lo mal que se hablaba a sí misma. O sea, no tienen idea de lo ruda que era con ella. Era como, no, es que me choca, nos íbamos a tomar una foto y, no, sentada no porque se me ve la lonja, es que no me gusta la pierna, es que no me gusta cómo se me ve mi pelo, es que no me gusta cómo se me ve eh, eh, de este lado la pierna. O sea, súper ruda con ella y dije, güey, ¿dónde está la niña que hace dos horas publicó que todas somos perfectas y que hay que amarnos y ser felices? ¿Dónde está? Y no estoy juzgando porque todas tenemos momentos, eh, eh, o sea, en los que nos sentimos mal y momentos en los que nos sentimos chingona. Pero, güey, que sea dos horas de diferencia está cañón. Y ahí es donde yo siento que hay muchas veces eh, personas que viven en autoestima de papel. Que sí, el autoestima, como se basa tanto en cómo te ves, se basa tanto en cómo te sientes, se basa en lo que te dicen, en la aceptación social que recibes. Cuando de repente la sociedad te dice, oye, pero eso está mal. Pff, imagínate que le llueve a una casa de cartón. ¿Qué pasa? Se destruye. Si no está bien cimentada en una relación de amor propio, el amor propio sí puede existir sin autoestima. Porque hay días en los que yo despierto y no me gusta cómo me veo, pero me amo. Hay días en los que mi circunstancia de vida no me gusta y no la disfruto, pero me amo. Y hay días y hay momentos en los que estoy incluso incómoda siendo yo, pero me amo. Y a lo mejor mi obra gris está, o sea, jodida. Y a lo mejor me falta arreglar los cables de luz porque llevo cortocircuito y a lo mejor el baño de visitas está desbordado porque no funcionan las tuberías y a lo mejor el papel tapiz ya se mojó y hay que escarbar todo, sí. Pero está la estructura y está el fundamento. Y aunque los días sean malos, yo me amo. Y creo que es importante hacer esa diferencia de la autoestima y el amor propio, porque entonces podemos entender que trabajar en una relación contigo no se va a sentir bonito. Trabajar en quererte no es un camino rosa y arco iris todos los días. Trabajar en quererte es chingarle. Trabajar en quererte es incómodo, es doloroso. ¿A quién le gusta tener personas trabajando o albañiles en la sala de la casa todos los días llenando todo de polvo? A nadie. Pero eso es lo que hay que hacer cuando sale una humedad. Porque si una humedad la tratas de reparar nada más cambiando el papel tapiz vas a fregarte el papel tapiz. Y eso es lo que pasa cuando tratamos de arreglar un problema de amor propio con un gran cambio de autoestima, ¿no? Por ejemplo, este a mí no me gusta nada, incluso me parece bastante violento, el show que tenía una de las Kardashian que se llamaba Revenge Body o Cuerpo de Venganza, porque para mí era como cambiarle el papel tapiz a un problema bien grave y eventualmente iba a volver a salir. Y se los digo porque a mí me pasó. No es que yo haya tenido un cuerpo de venganza para este, eh, alguna expareja, pero en algún momento llegué a pensar que esa era la única forma de solucionar mis tristezas, ¿no? Eh, y este rollo de cerrando ciclos, cortándote el pelo. O sea, si quieres cambiarte el look, está padre, pero entender que ahí no va a recaer una nueva autoestima y, y ahí poniendo de ejemplo eh, me acuerdo mucho de un video que vi en TikTok porque es mi fuente de referencia pero vi un video de en TikTok en donde un psicólogo le preguntaba a un señor oye ¿cuándo fue que te enamoraste de tu esposa? y el señor le dice ¿cómo? ¿a qué te refieres? sí, o sea dame la fecha exacta ¿qué día fue? es más si puedes dime ¿a qué hora? Y el señor le dice, no, pues, güey, obvio no sé, no fue un día en específico, o sea, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y el psicólogo le dijo, exacto, el amor no es algo que sucede después de un gran gesto de romance. Tú no amas a tu pareja después del día que te llevó flores o después del día que te llevó serenata o no amas a tu pareja después de la boda. Tú amas a tu pareja y te das cuenta o más bien te das cuenta que lo amas un martes en la tarde cuando volteas para atrás y lleva 
un mes todos los días despertándote con un mensajito de ¿cómo amaneciste? ¿qué tal tu día? o lleva tres semanas interesado en cómo te sientes y de repente volteas y dices a la madre ya lo amo ¿A qué hora pasó esto? Porque es un proceso evolutivo y se construye poco a poco. Y si eso sucede en el amor de pareja, es igualito en el amor contigo. No te vas a amar después del gran cambio de look, no te vas a amar con el corte de pelo, no te vas a amar más cuando bajes de kilos y no te vas a amar más cuando cambias de pareja. Te vas a amar más y te vas a dar cuenta que te amas cuando haya pasado un tiempo en el que tú voltees hacia atrás y lleves muchos pequeños actos de autocuidado constantes y sostenibles. Y por eso siempre pongo el ejemplo de que nos pongamos crema en la cara. O sea, para mí fue la manera en la que empecé mi relación conmigo. Son pequeños actos de autocuidado. Checar mis patitas todos los días. Que mis cuatro pilares estén parejitos. A lo mejor al principio lo hago porque Fernanda me lo dijo en un podcast y ni me quiero. Pero después de un mes te vas a dar cuenta de que te sientes diferente. Porque poco a poco es más fácil construir esta relación como sucede en las relaciones de pareja. No vas a amarte después del gran cambio te vas a amar después de los pequeños compromisos que hagas contigo y por eso para mí era importante explicar con muchísimo detalle este episodio para poderles eh, compartir lo que ha sido mi experiencia y regresando a la analogía de la casa entender que muchas veces la vida va a hacer que tu casa se llene de humedad y que tu casa a lo mejor híjole pues llegó un huracán de algún cambio una tragedia de afuera una situación inesperada y pues se nos cayó la, el techo de la sala y ni modo hay que arreglarlo pero hay que estar dispuesto a hacer el trabajo duro y hay que estar dispuestos a incomodarnos hay que estar dispuestos a cuestionar por qué crees lo que crees por qué te gusta lo que te gusta por qué no te gusta lo que te gusta por qué te sientes incómodo con las cosas que te disgustan esas son las preguntas que hay que estar dispuestos a hacerse porque si no metes al albañil a que arregle las tuberías no importa cuántas veces cambies el papel tapiz vas a regresar a vivir entre humedades y creo que eso es lo que para mí es el core el centro fundamental de construir una relación contigo, estar dispuesto a incomodarte, a que no es un proceso que se va a sentir lindo, pero al final es la única manera en la que un día de tormenta estés a salvo, porque vas a tener una casa con techo firme y de eso se trata, de confiar y amar los procesos. Creo que me alargué muchísimo en este episodio, pero lo disfruté mucho porque es un tema del que siempre surgen dudas y del que yo al mismo tiempo que lo estoy compartiendo, que es algo que ya he compartido mucho, aprendo y reaprendo cosas nuevas porque como les dije vas a volver a este proceso las veces que sean necesarias hay que remodelar la casa las veces que sean necesarias para poder vivir y habitar quienes somos a gusto y disfrutarlos yo soy Fernanda Martín los espero en el próximo episodio de mi podcast ha sido un placer acompañarlos ya saben campanita follow no sé cómo funciona esto de, de las redes sociales pero el bueno sí sé cómo funciona tampoco me voy a hacer güey eh, escríbanme en los comentarios si quieren algún tema en específico y si tú conoces a alguien que le pueda hacer bien el escuchar este episodio compárteselo para que seamos más quienes crecemos en esta comunidad de amor los quiero hasta un próximo episodio bye bye